Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo Mwenyezi Mungu amekutenda wema na mimi lazima tu kunasema karibu kwenye my story ambapo huwa unapata kupokea stories za watu tofauti tofauti ukajua ni wapi wametoka na mahali wamefika maana wakati mwingi sisi kama wanadamu we admire the successful people but then atujui safari yao na hapa katika my story huwa unapata nafasi kufahamu safari za kufikia mahali walipofika na siku ya leo ni naye Agnes akifuma mwimbaji wa nyimbo za injili akikuelezea safari yake ya muziki na maisha yake karibu Sandy Agnes kupata nafasi kwa nasi katika my story nimesema majina yako kwa uzuema ama yeah, vizuri yeah, yeah, Agnes yeah, akifuma so, 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 yeah. Agnes akifuma ni nani Agnes akifuma ni mwanadada mm-hmm. ambaye ameokoka mm-hmm. anampenda Kristo mm-hmm. hilo ni jambo la kwanza kabisa kwa maisha yangu mm-hmm. maana Yesu ndio kila kitu kwa maisha yangu mm-hmm. alafu Agnes akifuma Mm-hmm. mwimbaji wa nyimbo za injili mm-hmm. ni mama mm-hmm. ni mke mm-hmm. yeah. amezaliwa wali zaliwa wapi Agnes akifuma amezaliwa ukambani mm-hmm. mahali panaitwa Kitui Central mm-hmm. ameolewa Western mm-hmm. mahali panaitwa Viga oh yeah. all the way from Kitui to Viga <laughs> yes. okay yeah. wakati ukikuwa maisha yalikuwa namna gani Agnes nilipokuwa nakuwa maisha yangu yako rais mm-hmm. yalikuwa na changamoto mingi sana 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 katika sana. familia watu wangapi katika familia niko peke yangu mm-hmm. nimezaliwa peke yangu ijapokuwa babangu mm-hmm. ana wake wawili mm-hmm. lakini mimi kwa mamangu nimezaliwa peke peke yako mamangu akiwa nambari 1 ama nambari 2 mamangu akiwa nambari 2 maisha yalikuwa namna gani maisha yalikuwa very tough wangu mm-hmm. very very tough mm-hmm. wakati unasema tough mtu unaweza kutuelezea ndio mtu ajue hiyo toughness ilikuwa gani yeah. tangia utotoni mwangu nilipozaliwa mm-hmm. kama nakuwa mm-hmm. nikifikia kipindi cha darasa la tatu hivi mm-hmm. ili ilielekea mamangu wakatengana na babangu mm-hmm. pale maisha yangu yakaanza kuleta kisungu mkuti mm-hmm. mamangu alikuwa anafanya kazi la mm-hmm. alikuwa mke tu wa nyumbani unaelewa maisha ya ushangu mm-hmm. Lakini kando na hayo mm-hmm. nilipokuwa na guru mm-hmm. nikapatikana na shida ya maini mm-hmm. ambayo ikutambulikana mapema mm-hmm. ambayo ilimletea mashida mingi sana maishani na ikawa challenge kubwa kwa maisha yangu mm-hmm. nimekuwa nayo mm-hmm. kwa maisha yangu yote mm-hmm. na tangia wakati huo nikiwa mdogo mm-hmm. mpaka nikakuwa mtu mzima mm-hmm. imekuwa very big challenge to katika life. maisha mka, yeah. katika maisha yako yeah. okay umesema mamako na babako walitengana yeah. ukiwa kule kule nyumbani kwa kule nyumbani sasa mamako alikwenda wapi na mamangu alirudi kwao mm-hmm. aliporudi kwao akaenda kutafuta kazi mm-hmm. maana kweli babangu kulingana japo kuwa nilikuwa mdogo lakini kielezea mm-hmm. is a very violent man mm-hmm. So nilikuwa naweza kuona yale mambo alikuwa anafanya mm. ili ni japo kwa nilikuwa mdogo. Mm-hmm. So ikafika wakati kama mamangu ni kama hawezi kuumilia. Kwa hivyo alikuwa mtu wa vita sana mm-hmm. sana sana sana. Mm-hmm. So yeye akaondoka. Mm-hmm. Aliporudi kwao mimi nikabakia pale. Ulibaki kule western sasa. Aa, ukambani. Mm-hmm. ukambani. Na mama wa kambo. Mm-hmm. Mamangu akarudi kwao aliporudi kwao akaenda kutafuta kazi. Mm-hmm. Baki pale na mama wa Kambo so naelewa maisha na mama wa Kambo vile yalivyo. Utapa. Huyo mama wa Kambo alikuwa na watoto wangapi? Huyo mama wa Kambo ana watoto tano. Watano. Sana mmoja so, wavulana wanne. Un, unapata support kwa kwa watoto wale watano wewe ni by the way. Wacha tu. Mm-hmm. Nafikiri unaelewa haya maisha gani. Okay. <laughs> <laughs> Najua. Na, ni kitu kili ulichopitia na mtu mwingine labda anatutizama siku ya leo. Mm-hmm. Mm-hmm. Angependa kujua kwamba licha ya kuwa katika ile hali mm-hmm. ana matumaini kwamba atanawiri. Ndio. Mm-hmm. Ijapo kwa mamangu wako niacha nikakaa pale kwa muda mrefu. Mm-hmm. Ilifika wakati ikawa ijapo kuwa babangu alikuwa na kipato. Mm-hmm. Ilifika wakati kawa sasa mimi ndio naachiwa kazi zote, mimi ndio nafanya kila kitu shule ni mbali, mm-hmm. na shuleni hata sina chakula, sijabeba wengine wamebeba. Mm-hmm. Kafika wakati mpaka mwalimu wangu, mwalimu wetu sasa darasa letu, mm-hmm. akaenda kutafuta mama yangu kwa akamwambia tafadhali, mm-hmm. kama inawezekana jo mchukue ule mtoto maana mm-hmm. sipendi ile hali yako. Mm-hmm. Anateseka sana. Mm-hmm. Mama kweli kabisa aliweza kuja akanichukua, mm-hmm. nikaenda naye kwao. Mm-hmm kwenda naye kwao sasa sikuweza kurudi kule tena. Mm-hmm. Kwa hivyo nilikulia sehemu ya mama. Ya mama. Kule maisha alikuwa ulipata afueni ama yalikuwa zaidi. Okay. Nashukuru Mungu maana hata kama sikupata afueni lakini mm-hmm. yalikuwa 
afadhali mm-hmm. maana kama ni changamoto kama ni mashida za kukua za kukosefu mm-hmm. ni kawaida maana kila mtu alikuwa anakosa maana mm-hmm. upande wa kwa mama lakini si watu wamepata mm-hmm. si kama upande wa baba mm-hmm. lakini unajua wakati unakosa na ukosi peke yako na una amani unajua ni sawa mm-hmm. kwa hivyo hiyo si kuona kama ni changamoto kubwa mm-hmm. ni changamoto langu kubwa kabisa iliyoniletea shida maisha ni mwangu mm-hmm. ugonjwa ni ugonjwa ugonjwa na huko pata matibabu I could gundulika kwa mapema. Mm-hmm. Nilihangaika sana shuleni, mara siku kidogo niko shule, siku kidogo niko hospitalini. Mm-hmm. Daktari awagundui ni nini? Mm-hmm. Paka ikafika wakati sasa ikakuwa was, ikafika wakati ka grow. Unajua bado inaendelea ku damage. Mm-hmm. Ikafika wakati nikaanza kutapika damu. Mm-hmm. Nakumbuka siku ya kwanza nilipotapika damu nilikuwa ushago. Mm-hmm. Na nilikuwa darasa la 7. Mm-hmm. Nilipotapika damu kila mtu akapigwa na ushtuko nyumbani. Mkajua nikashindwa ah kwani hii ugonjwa ina gani maana sisi hatujaona kitu kama hiki mm-hmm. wakajadiliana kwa haraka niletwa Nairobi mahali mamangu yu, yuko yupo ni posa niweze kutafutwa matibabu mm-hmm. nilipoletwa muda nifike huko hata nilikuwa karibu kuaga mm-hmm. nilikuwa nimesha nguvu nimetapika damu imesha kwa mwili mm-hmm. nikapeleka hospitali ni bagapi mm-hmm. tupo admitiwa pale daktari mm-hmm. awakufanya vipimo mm-hmm. wali, wali ile tu kusema akasema mm-hmm. ako na alsas mm-hmm. na tumbo imekuwa na vidonda mm-hmm. hivyo hivyo vidonda ndivyo vinavyovuja wakaanza kutaanza kutifu vidonda ambavyo mm-hmm. sina mm-hmm. kwa hivyo vile wanavyozidi kunitibu ndivyo nazidi kuhofika mm-hmm. ikafika wakati mpaka nikawa hata siwezi tembea mm-hmm. nikadisiajiwa kama niko ile ile hali mm-hmm kaenda nyumbani. Mm-hmm. Lakini sasa wakati nilianza kutapika damu ikawa sasa ugonjwa usha damage maini yangu kabisa. Mm-hmm. Haiwezi kachukua zaidi ya kama wiki mbili kama mm-hmm. sijarudi tena kuwa mgonjwa. Wakati wanaona kama nimekuwa afadhali kidogo tena inakuja inakuwa wazi zaidi. Mm-hmm. Sasa ikawa yale ndio maisha yangu. Hospitali. Mm-hmm. Hospitali hapo admitiwa hakuna hospitali sijaenda <laughs> in Nairobi. Mm-hmm. Sasa mara ya mwisho nilipokuja kulemewa kabisa sasa. Mm-hmm. Nikapeleka hospitali ni Kinyata. Mm-hmm nilipopeleka hospitali ni Kinyata nikaadmitiwa lakini daktari wakasema mm-hmm. kuwa bado ni stomach ulcers ime damage bado hawachukui muda kupima ni nini Kinyata hawakunifanyia vipimo zozote mm-hmm. hata gani wakasema mm-hmm. ni stomach ulcers na ime damage kila kitu imekula mpaka hizo intestines mm-hmm. ndani mm-hmm. kwa hivyo damu ndo maana inavu mm-hmm. inavuja bado sijaeleweka ni nini kinachosumbua mm-hmm. wakaanza kunipeleka tu hivi mara wananipeleka kupimwa wanasema kesho lakini sipeleki mm-hmm. inazidi kutofika mm-hmm. nikakaa hospitali damu nimetapika inaisha mm-hmm. wanatoa damu nyingine wananiongezea watu wangu wanakuja wana donate damu naongezewa nikishaongezewa ikifika jioni nimetapika yote maana ile mishipa imepasuka na ndani mm-hmm metapika yote. Mm-hmm. Kwa hivyo ikawa yani ule ni ndio kama mtindo. Naongezewa damu kama kila siku. Mm-hmm. Kufika pale sasa daktari nikatafutwa daktari mwingine. Watu wangu wakaenda wakatafuta daktari mwingine kutoka Nairobi mm-hmm. usito. Mm-hmm. Akakuja akajaribu kufanya fanya akasema bila inaonekana ni kitu zaidi kupita ulcers, kupita ulcers. Mm-hmm. Lakini sasa shida ni kuwa ule daktari alipoondoka aliahidi atakuja lakini hakurudi tena. Yaani shetani alikuwa na mpango kwamba alikuwa na mpango wa kunizimia. Mm-hmm. Ikapita siku moja, siku ya pili mm-hmm. nikadisiajiwa. Mm-hmm. Nimedisiajiwa siwezi tembea. Hali ni mbaya kabisa. Nakumbuka hata nilibebwa kupelekwa nyumbani. Kudisiajiwa bili ya hospitali ilikuwa kubwa sana. Bili ni kubwa, haujapona na siwezi hata tembea. Mm-hmm. Bado ijulikani nini kinachosumbua. Mm-hmm. Bili kiwa kubwa hivyo mamangu akashindwa sasa itakuwaaje mm-hmm. kazi hata endangi alikuwa mm-hmm. anafanya kazi ya nyumba imepotea mm-hmm. ikawa maisha ni magumu sana mm-hmm. pale kanisani mimi nilipokuwa naenda by the way nilikuwa umeokoka nikiwa bagapi oh, ukiwa hospitali ukiwa hospitali ni bagapi mm-hmm. hawa watu huja hospitali kuombea watu mm-hmm. ndio walikuja wakakuja wakaanza kuhubiri mimi mimi ndikuwa hata peke yangu hata wa hospitali nilikuwa peke yangu wazazi wangu hako kwa hakuna mtu wangu alikuwa nasema mm-hmm. nani anataka kuokoka ah mimi nikainua mkono nikaoka ijapo kwa nilikuwa mdogo sana mm-hmm. nikaokoka lakini kawa na maanisha kwa moyo wangu maana nilikuwa naona maisha yangu yale matatizo yote nimepitia mm-hmm. na nikasema Mungu ninachojua ni kuwa siku yangu ni ile niko hai na siku yote naweza kufa mm-hmm. hivyo wacha tu mimi niokoke niposa kama nitakufa nikufa tu kama nikiwa na kujua na mimi nikaendelea kanisani pale nilipoanza ku kuhudhuria mm-hmm. hapa Nairobi. Mm-hmm. Wanaenda Sunday school. Mm-hmm. 
nikawa ni, na kazi yani nasingatia sana mambo ya kanisa mm-hmm. mwalimu wa president washipa kaniambia ah, join president washipa anza kujifunza hata kama bado kuna attend Sunday school kwa hivyo nilianza kuimba nikiwa mdogo mm-hmm. kama niko na 13 years mm-hmm. nili join president worship church nikaanza kuimba mm-hmm. pale kanisa kwa hivyo imani yangu ikazidi kukua mm-hmm. ikazidi kukua nikawa mtu wa kuomba sana mm-hmm. Kwa hivyo pale kanisani nilipokuwa naenda kanisa. Mm-hmm. Wakati bili ilipokuwa kubwa. Mm-hmm. Mamangu akaonelea aka ni vizuri aende aeleze kanisani mm-hmm. niposa waone kama Wapusu, wanaweza wakatusaidia. Mm-hmm. Lakini alipoenda pale kanisani kuelezea mchungaji. Mm-hmm. Vile tulikuwa tunatarajia si vile ilivyotokea. Kitu mm-hmm. ya kwanza wakati mchungaji alipopigiwa simu akaambiwa lakini mgonjwa sana alipelekwa hospitalini Kinyata na alikuwa anatapika damu mchungaji akufuatilia akajua kiini cha kutapika damu ni mm-hmm. nini yeye alienda akakurupuka tu tena kwenye madhabao mm-hmm. akasema unajua dada fulani mgonjwa sana kwa hospitalini Kinyata anayetaka kwenda kumuona anaweza aenda kumtembelea ila ujue alikuwa na afya mimba huyu ni mtoto wa miaka 13 anaambiwa na afya mimba eh? <laughs> na ni kitu ambacho hata anaufahamu Ya alimalizia tu. Sasa semesikia mwanamke anavuja damu. Sasa eh hey, bwana mwanamke anavuja aje damu. Sasa akufuatilia aka. Akataka kujua kindani. Mm-hmm. Hii damu mtoto anayevuja inatokana na nini? Inapita wapi? Mhm. Ali announce judge. Kwa hivyo watu kusikia hivyo ah mtoto anatoa alikuwa na afya mimba wakajitenga na mimi. Sasa ikakuwa ni kama mimi. Mimi yani ni kama ni kama mimi ndio mtenda dhambi mkubwa hata kanisani nikifika hawawezi hakuna hata mtu ana haja hata hawezi nisalimia na mkono mm-hmm. nisije nikawapaka dhambi mm-hmm. kwa ile harakati pale mchungaji akaambia mamangu sawa tutakusaidia lakini utachapisha vikaratasi vya kuelekeza watu wasaidie mm-hmm. mchanga pesa mm-hmm. mamia ka mm-hmm. kumbuka bado ni kostalini mm-hmm. mamia akachapisha zile ka vile vikaratasi nikapeana mm-hmm. kanisani ni poza niweze kusaidi niweze kusaidiwa ikakaa wakati ule wakati wa Harambee ilipokuwa inakaribia mm-hmm. unajua bili inazidi kuongezeka kwa sababu mm-hmm. wakati wa Harambee ilipokuwa inakaribia mm-hmm. mamia akaenda kumuuliza iko na bakia siku moja mm-hmm. kama Jumamosi Harambee na stay kwa kesho mm-hmm. akamwambia sasa mchungaji Arambi ni kesho sijaona chochote kinaendelea wala sijasikia matangazo yote kutakwenda na mwingine. Ngoja akamwambia sikia mama. Mimi hata nilisahau kupeana vile vikaratasi. Hata kanisa sijatangaza kwa hivyo hata watu hawajui. Kwa hivyo tutangoja tu wale watakuja watakuja na wale watakuja ni saa. Mimi akamuuliza hey, dakika ya mwisho unaniambia sasa nifanye namna gani na hizo mm-hmm. cards ziko wapi? Akaenda, akaingia kwa bedroom yake akachomoa kazi akamwagia hapo. Akamwambia sasa unanipa dakika ya mwisho nifanyie nini? Hiyo ndio majibu mchungaji aliyompa. Alimwambia unaweza beba tu tokiweka kwa nyumba unaweza kaashia jiko. Ali, mchungaji, mchungaji. Mm-hmm. Unaweza ukatumia hizo kazi kuashia ji? Wow. Si wakati ushapita. Mm-hmm. Bale unajua sasa mamia amechangaikiwa atanzia wapi mm-hmm. nimekuaje? Mamia kaamua kwenda kutafuta msaada kwa baba. Mhm. Kwa babangu anatumanisha. Mm-hmm. Mtoto ni mgonjwa sana, amekuwa stalili bidi amekuwa kubwa atembei hata ajulikane pe kama ataweza kusurvive. Mm-hmm. Babangu akasema la, sitaki kuelezewa maneno ya mtoto yeyote. Mm-hmm. Mtoto mwenye alingojeka kitu sijui. Sitaki maneno yote ya mtoto aliyelaaniwa. In fact alisema kwa kikamba aliweka ina ina kamba word which sounds very bad. Mm-hmm. Ati sina haja mwana mumane. Hiyo mm-hmm. hiyo aliyelaaniwa mtoto aliyelaaniwa mhm ha na mimi ndio huyu anakuja hospitalini analia na mbona mimi kwani ni nini mhm mimi anaogopa kuniambia mhm mama mwenzake ikawa shamuelezea mm-hmm. yale yamefanyika mm-hmm. ama niambia tulikuwa tunatafuta msaada kwa babako na hivi hivi ndio amesema amesema ndio amesema sasa nikashindwa mamangu atafanya namna gani mhm ana kazi mm-hmm. kila siku niko hospitalini mhm pale hospitalini nilikuwa nimeandikiwa tablets kinyata awapeani dawa kutoka za kwenda kununua kama ni bei gali. Mm-hmm. Kwa hivyo nilikuwa nimeandikiwa tablets na kila tablet ilikuwa inatoka 700. Wakati huo wote umepimwa. Sijafanywa vipimo lakini wanasema wanatibu vidonda viko tumboni. Kwenye tumbo. Kwa hivyo nimeandikiwa tablets kila tablet inatoka shilingi 700. Wakati huo mchungaji hajapeana msaada. Hakuna mtu amepeana msaada. Baba amekukupa. Baba amekata. Shilingi 700 mm-hmm. na hii 700 mm-hmm 
inayonuliwa hizi tablet na sasa hivi kuchukua tatu kwa siku mm-hmm. so that is 2100 mm-hmm. and lazima nimeze kila siku mm-hmm. hasa ikashindikana itafanyikaje mm-hmm. kwa ukweli mami ilibidi walinitoroshe hospitali mm-hmm. walinitoroshe hospitali maana ile bila kuna vile angeilipa na ni lazima nimeze hizi dawa kwa hivyo ile shilingi kidogo anapata anunua kale katembe nimeze akingojea bali atatoa pesa anunue kingine kajioni ama kesho mm-hmm. so story ilikwendaje wewe kupona nani aligundua story yangu kupona ilibidi nikahamishwa hospitali ni Nairobi hospital after kwa kutoroshwa hospitali Kinyata mm-hmm nilienda nyumbani na ikawa zaidi mpaka nika paralyze mm-hmm. nilikuwa nime paralyze mguu mm-hmm. pande moja singeweza kutembea mm-hmm. mpaka nilikuwa na, natembezwa mm-hmm. nilipopelekwa hospitali sasa nimeso kusema hatuwezi kutibu kutokana na results za hospitali nyingine sisi wenyewe tutatafuta mm-hmm. walipoenda wasa wakanipeleka kwa pimo kufanywa endoscopy nini hizo vitu zote mm-hmm. pimo kila kipimo kilitoa same results kwa mm-hmm ni maini mm-hmm. bayo walisema inaitwa liver cirrhosis mm-hmm. wakaelezea kuwa hii liver cirrhosis ni ugonjwa unaotokana na niliogelea kwenye maji machafu nilipokuwa mdogo mm-hmm. kwa hivyo kamdudu fulani akaenda kuuma ini mm-hmm. kalipouma hini pale mm-hmm. ikaanza ku, kuharibika mm-hmm. lipoanza kuharibika mishipa inayopitia pale ikaanza ku pasuka kukua pimu mm-hmm. iwezi yani iwezi pump damu oh, vizuri mm-hmm. ile kwa ndogo mm-hmm. kwa zile iwezi pump damu vizuri ile damu ikije ikifika pale na pressure ina burst mm-hmm. iki burst na kwa na internal bleeding mm-hmm. kwa hivyo hiyo damu kimwagika ndani ndio inatoka na nje ndio inatoka na nje sasa mm-hmm. wakaanza matibabu na hapo ukapata sikupona bado mm-hmm. ilikuwa zaidi sasa mm-hmm. ikaelekea ikafika wakati paka ukaniambia siwezi nikapata mtoto mm-hmm. Siwezi nikapata mtoto, nisiwahi jaribu kupata mtoto maana mm-hmm. naweza nikafariki na ile mimba. Story ilikuwa mrefu. Wow. Tutakuwa tukiendelea kusikiza story yake Agnes akifuma ambayo ni story ukisikiza ni kwamba shetani hakutaka yeye kufarikiwa. Hakutaka maisha yake yakuwe namna yalivyo leo lakini Mungu ni mkuu maana alinawiri. Sicheze mbali. <tune>